Muy buenas tardes. Hoy nos convoca un acontecimiento muy importante. La presentación del libro de Jacques Alain Miller, El nacimiento del campo freudiano. Contamos con la presencia de Jacques Alain Miller por videoconferencia y, con, y conversaremos desde aquí con él, junto con Graciela Broski, que está al lado mío, Micaela Parisi, Maximiliano Alessanco, Pablo Olivero, Guadalupe Núñez y Martina González Arufe. Me tomo el atrevimiento de hacer un breve elogio de este libro para también ponerlos en contexto, ya que es un libro diferente de Jacques Alain Miller. Podríamos decir que es una excepción al conjunto de todos sus libros. Esos libros, podríamos decir, conforman el gran corpus clínico epistémico que él construye a lo largo de su enseñanza. Por el contrario, el libro que hoy nos convoca es diferente. Contiene distintos comunicados, conferencias, discursos, alocuciones, entrevistas, que a su vez forman parte de una trama. Cada uno de los textos que van a leer de este libro son los eslabones de una trama, una historia. Y esa historia es la de cómo Jacques Alain Miller continúa con la Escuela de la Causa Freudiana, fundada por Lacan, arma y fortalece el campo freudiano para su reconquista, para luego fundar las escuelas y la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Son 13 años que van de 1979 a 1992. Hay que destacar el impresionante trabajo de Graciela Brodsky al reunir estos textos y recrear la trama de la cual, tomo sus palabras, de la cual somos consecuencia. Entonces, citando a Lacan, podemos decir que el nacimiento del campo freudiano nos permitirá reordenar las contingencias pasadas dándoles el sentido de las necesidades por venir, más aún en estos tiempos de tanta transformación para nosotros. Bueno, le paso la palabra ahora a Graciela Broski. Pasaron dos años desde que yo entregara el libro a Paidós. Y pasaron 47 años desde los primeros acontecimientos que el libro reseña. Para mí, el campo freudiano nació con el encuentro de Caracas, en el julio de 1980. Allí encontré a tres generaciones, Lacan, a sus 80, los que debían andar entre los 50 y los 60, Melman, Safuán, Simatos, y los jóvenes, a quienes yo veía por primera vez, Eric Lorán, Michel Silvestre, Colette Soler, Gerard Miller, allá Calán Miller lo había conocido un año antes un tipo que hablaba muy claro y se le entendía todo, según las palabras de su anfitriona de entonces. Seis meses después, la, la segunda generación le había dado la espalda a Lacan y había renunciado. Quedaba Lacan y los jóvenes que yo había conocido poco tiempo atrás. Un año después, Lacan moría y esos jóvenes, un poco desalineados, que había conocido en julio, quedaron a cargo de todo. Prosiguieron a Lacan, que ya no estaba. 
creo que ninguno de ellos había cumplido los 40 años. Y este no es un libro de historia, y mucho menos de las historias de quienes de más cerca o más lejos estuvimos ahí. El nacimiento del campo freudiano es un instrumento para entender el presente del psicoanálisis y de nuestras instituciones, para orientar nuestras decisiones, las de ahora, para no cometer los mismos errores o para cometerlos, pero advertidos de las soluciones que ya se ensayaron y que duraron lo que duraron. En cierto sentido, el libro es un manual de uso para los responsables de las escuelas y un oráculo para los oídos atentos. Descubre los inventos, las piruetas, las idas y vueltas que son necesarias para tratar el real que anida en la formación del analista. Y también es un libro para asistir en acto, como decimos, al deseo decidido de Miller, a su voluntad encarnada, a su firmeza a la hora de tomar partido y su docilidad frente a a lo imposible. Cuando Manuel Slotnik y yo nos encontramos con el puñado de jóvenes que hoy van a tomar la palabra, solo Micaela Parisi es miembro de la escuela, les pedimos que escojan párrafos que sirvan para pensar el momento actual, que inviten a Miller Hablar del presente, del futuro. Bien, agradezco a la EOL y a su presidente esa invitación. Agradezco también a Graciela eh, de haber tenido la idea de hacer a partir de un montón de documentos un libro. Es una idea que nadie había tenido antes de ella. Y ese libro me ha permitido leer por primera vez esos textos. Nunca les había leído porque le había escrito uh, sin tener la oportunidad de leerlo, eh, como lo he hecho una vez publicado el libro y releído en la ocasión de recibir las preguntas, eh, las siete preguntas que ahora se van a repetir para todos y que Voy y trataré de responder de la manera más clara que puedo. Empezamos con la primera pregunta que viene de Micaela Patrici. Bueno, eh, buenos días y buenas tardes allá. Agradezco muchísimo esta invitación. En la página 124 en la entrevista sobre la causa analítica de 1990, usted hace alusión a que la escuela tiene que reinventarse y menciona el lugar de los no analistas, tal como en otros textos en los que se refiere a no restringir el reclutamiento a psicoanalistas y a la reticencia de Lacan a reunir entre sí a los analistas. Actualmente, la nueva política de juventud también ha puesto el foco en esta cuestión. ¿Cuál es, entonces, la dificultad que encuentra 
en el acercamiento de los no analistas a las escuelas, en ese momento y ahora. Gracias. Bueno, uh, voy a empezar por uh, el término que usted ha subrayado de reinventarse para la escuela. Usted dice que he dicho que la escuela se debía reinventar. Uh, no es exactamente así que lo he dicho. Y debo uh, ahora hablar un poco del contexto que por supuesto usted no puede conocer el contexto uh, del año 1980. Pienso que usted no había nacido en esta época. El contexto era uh, el momento de creación de la escuela de la causa freudiana Uh, después de la disolución de la Escuela Freudiana de París. Era una situación de extrema urgencia. Había un torbellón de gente, de cartas, de injurias, uh, con el sentimiento que el suelo mismo uh, de lo que había sido la escuela de Lacan, que este suelo se fundía, se dice así, se fundía. Bueno, en ese contexto, en esa situación de urgencia, no he tenido tiempo como para reinventar la estructura de la escuela, repensarla, repensar la estructura, de una nueva estructura para la nueva escuela. Y de tal manera que la SF ha sucedido a la EFP uh, sin modificación de su estructura. Uh, y en ese momento uh, de clivaje, uh, uh, lamentaba no haber tenido la oportunidad de repensar uh, 20 años después, 16 años después, la invención de la CAN. Ahora, voy a decir algo de la Escuela Freudiana de París, uh, que es, uh, que fue fundada por la CAN en 1964. Uh, al final del seminario de los cuatro conceptos y no es tiempo perdido de aludir a esa escuela dado que la, las escuelas hoy, la AMP, continúan a apoyarse en el acto de fundación de la CAN para la Escuela Freudiana de París. De tal manera, es decir, que consideramos el acto de fundación de la Escuela Freudiana de París como el acto de fundación de nuestras escuelas del campo freudiano y de la AMP. Alors, la escuela, en ese mes de junio de 64, la escuela era 
una invención totalmente nueva de Lacan dentro del psicoanálisis. Hasta este momento, en el psicoanálisis, solamente se, conocía, se conocían las sociedades como instituciones, no estoy hablando de grupos de estudios, etc. Solamente las sociedades reunidas en la Asociación Internacional de Psicoanálisis, la IPA, y sigue así, que es una sociedad. Es una asociación de profesionales que aseguran, que asegura la formación y promoción de sus miembros y la defensa de sus intereses. La escuela, tal como Lacan la entendía explícitamente, la escuela es otra cosa. Por supuesto, es hecha también para los profesionales, para profesionales, pero tiene como finalidad hacer avanzar al psicoanálisis. Es una asociación de investigación para el progreso, para el futuro de la práctica analítica. De tal manera que no es necesario ser un analista para contribuir al progreso de la disciplina, dado que la teoría analítica se refiere a otras disciplinas. Tenemos la lista que Lacan ha hecho uh, para el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de París 8 el cual fui por muchos años el director. Eh, Hacía la lista siguiente de disciplinas afines al psicoanálisis que podían contribuir al a la teoría psicoanalítica, lingüística, lógica, topología y filosofía bajo la modalidad de antifilosofía. Y eso daba un lugar dentro de la escuela a los no analistas. Pero debo dar una precisión sobre este nombre no analista. En esa época, la palabra no analista designaba no solamente los que no practicaban el psicoanálisis, como amigo en ese tiempo, tenía 20 años, no tenía la menor idea de analizarme. Uh, conocí a Lacan desde seis meses y fui tomado por él como miembro de la escuela, uh, de la cual fui el Benjamín y otros compañeros de la Escuela Normal Superior entraron conmigo. Entonces, eso era un uso de la palabra no analista, los que no practican. Pero se decía también no analista, los, ana, los llamados analistas practicantes. Eran eh, lo que se considera, lo que a esa época uno consideraba analistas Uh, de lleno derecho, eran 
los analistas garantizados por la escuela, reconocidos en tanto que AME. Los practicantes eran analistas autodesignados, decían que eran analistas y la escuela lo registraban así, pero se consideraba que no eran analistas, solamente se decían analistas. No. Complicado, porque a la vez se le... Eh, la novedad era incluirlos en la escuela. Era suficiente decirse analista para estar incluido y tener derechos de voto en la asamblea como los demás miembros. Por supuesto, no todos los autodeclarados eran incluidos. La escuela ejercía una función de filtrado, de tal manera que pienso que es evidente que había una ambigüedad. La escuela no era responsable de la autodeclaración, pero a la vez responsable en tanto que decía sí o no a la admisión en tanto que miembro de un otro designado analista. Y es sobre esa ambigüedad que fueron incluidos eh, jóvenes que no hubieran sido tomados dentro de la sociedad analítica tal como la entendía la IPA. Uh, Ahora, la SF ha retomado, la Escuela de la Causa Freudiana ha retomado todo eso, sin modificación. Sin embargo, he logrado, en la situación de urgencia, que he dicho, he logrado introducir una novedad en la vida institucional. Y la novedad era la permutación. La palabra permutación figura en el acto fundacional de Lacan, pero solamente al nivel de los carteles. A este nivel dice sí, permutación. Pero en la práctica efectiva de los 16 años de existencia de la Escuela Freudiana de París, no hubo permutación en ningún lugar. Lacan conservó el mismo directorio por 16 años, la misma Comisión de Garantía por 16 años, el jurado del pase y lo mismo, la secretaria la misma, el portero, no sé, lo mismo, y Nunca lo explicó, nunca la, nadie se atrevió a preguntarle. Pienso solamente que no le gustaba cambiar las cabezas. Uh, que cuando tenía la habitud de ver a alguien, uh, era más tranquilo para él seguir. Uh, yo... Tomé la palabra permutación y logré convencer a todo el mundo que la permutación era la ley de la escuela. De tal manera que fue adoptada un régimen 
de dirección que está presente a todos los niveles de la vida de la escuela y dentro de todas las escuelas del campo freudiano. Eso fue lo distinto. Y pienso que la falta de permutación, el mantenimiento constante de los mismos en los lugares directivos fue un motivo de la rebeldía final contra la CAN y cuyo resultado fue la disolución. Y pienso que si de manera general Uh, las escuelas uh, gozan de una tranquilidad institucional profunda, a veces se puede decir demasiado profunda, porque le puede conducir a dormir, pero si tiene una paz, si tenemos una paz institucional en las escuelas, en mi opinión, eso se debe, por una parte, a la práctica de la permutación, que da una respiración a la vida institucional, que da experiencia de las responsabilidades a muchos, de tal manera que no hay ambiciones rabiosas porque no satisfechas. Cada uno en las escuelas sabe que puede obtener la confianza de la escuela para un cargo y creo que uh, eso es uh, una razón de lo que llamé la paz institucional en el campo freudiano. Para terminar con esa pregunta, usted se interroga sobre los no analistas hoy. ¿Por qué no se acerquen? Los afuera de la práctica ahora constituyen en las escuelas un conjunto vacío. No había muchos eh, en la Escuela Freudiana de París. Uh, se podían contar uh, con uh, menos que los 10 dados. Uh, pero... Creo que la ausencia de no analistas en las escuelas se debe a la especialización creciente de las disciplinas. Además, en la época de la Escuela Freudiana de París, prevalecía en el campo intelectual el estructuralismo que era transdisciplinario, permitía la, el rapprochement, el acercamiento de varias disciplinas bajo la égide del estructuralismo. Eso pasó, eso no está desde años. Y eso creo ha contribuido a la, la ausencia de los no analistas. Es uh, lo lamento, como usted. Puedo agregar un pequeño punto, uh, no sin relación. Uh, creo que ustedes deben conocer o haber entendido hablar de Ornica. Uh, y Ornicar ha conocido varias épocas 
Y ahora hay una nueva época de hormigar. Uh, dejamos la clínica a la revista de la Escuela de la Causa Freudiana, la que se llama La Causa del Deseo. Y veo aquí su directora, Laura Sokolowski. Dejamos la clínica analítica a, y, y la teoría a la cosa y decir, y dentro de Ornicar pedimos contribuciones a no analistas, la mayoría universitarios, cuyos trabajos podemos aprovechar para nuestros estudios. Y eso es una manera de vincularnos con las disciplinas que pueden contribuir al progreso del psicoanálisis. Además, le puedo informar que uh, una selección de artículos del último número saldrá en pocas semanas en castellano, Uh, en la editorial Grama, en una nueva colección de colección Ornica, de manera que uh, ustedes podrán seguir con nosotros esa nueva entrada de no analistas uh, contribuidores a uh, nuestros estudios. Pasamos entonces a la pregunta de Maximiliano Alessanco, ¿le parece? En el texto, la pregunta de Madrid, usted propone el dispositivo del pase a la entrada. Lo cito en las páginas 196 y 197, donde no se trataría de demostrar que uno ha terminado su análisis sino que al menos lo ha empezado una vez. Fin de la cita. Entiendo que esto fue aceptado por la comunidad analítica, pero alrededor del año 2000 decidió interrumpirlo. La primera pregunta es entonces, ¿por qué tomó esta decisión? Por otro lado... ¿Considera usted que el fenómeno del envejecimiento de las escuelas, como lo menciona el informe de la MP, la nueva política de la juventud, de marzo de este año, es una posible consecuencia de esta decisión? Por último, en este mismo documento, se plantea un cambio para el ingreso de los jóvenes a las escuelas encargando esto a las comisiones de admisión. Si bien este documento no menciona el pase a la entrada, los requisitos son similares. Estar en análisis y estar en control. Pregunto, ¿observa en esto un nuevo rejuvenecer de su propuesta de hace 30 años? Bueno... Gracias por su pregunta, por sus varias preguntas. Si lo entiendo bien, usted me reprocha uh, de haber sido el asesino <risa> del paz a la entrada. Bueno, puedo reconocerme culpable uh, el pase a la entrada ha sido mi niño y lo he hecho desaparecer. Muy grave. Bueno, le voy a, tra voy a tratar de explicarles 
la historia sangriante eh, del pase a la entrada. ¿Por qué he introducido esa práctica inédita y por qué la he retirada? Retirado. Debo uh, nuevamente hablar de las circunstancias. La pregunta de Madrid ocurrió en el momento que había creado la Escuela Europea de Psicoanálisis. Había creado la Escuela Europea de Psicoanálisis por el motivo siguiente, el primer motivo era que los españoles no querían una escuela española en ese tiempo. O más bien, para decir toda la verdad, que no se puede decir, y me disculpo para los colegas de Barcelona, los catalanes no querían para nada una escuela española por las razones que conocemos uh, de uh, que se han desarrollado en los años siguientes. Y a la mis, de la misma manera, permitía la idea de escuela europea y no de escuela nacional, permitiría incluir los colegas de Italia que no, se, no querían tanto confluir en la misma escuela. Don, con escuela europea era la solución en este momento. O oh, cuando eh, antes, algunos días antes, en España, había 20 grupos distintos en toda España y, y que querían mantenerse, no se preocupaban de, de mis invenciones institucionales hasta la creación de la Escuela Europea. Y a este momento, casi en 24 horas, esos 20 grupos decidieron uno por uno disolverse y sus miembros pedir la entrada en la Escuela Europea. Eso era el problema. Crear una escuela vacía y tener inmediatamente... 200 pedidos de entrada. Cuando me dicen que uh, me hablan de apertura de las escuelas, eso era una apertura de 0 a 200. ¿Cómo resolver el problema de la selección de los miembros? Uh, y es en, ese, es en ese contexto que he planteado la pregunta de Madrid. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué la puesta en marcha del dispositivo propuesto suponía una larga aprobación por parte de los españoles? ¿Y qué era ese dispositivo? La entrada en la escuela por la vía del pase. En ese punto se debe distinguir dos pases o dos prácticas del pase. Dos pases en la canismo. Lacan, en 1974, había hecho una propuesta a sus analizantes y alumnos de Italia. 
En esta época no había una escuela italiana. Para constituirla, Lacan propuso de nombrar miembros de esa escuela aún inexistente, cita, aquellos que postularon allí su entrada según el principio del pase. ¿Me entienden? Eso se encuentra en la edición española de Otros Escritos, página 327, en la nota, he llamado la nota italiana de la CAN. Ya esa propuesta de 74 era una transformación de la propuesta de 67. El pase de 60, de la propuesta famosa de 1967, no era para nada la vía de entrada en la escuela, sino la vía de salida del análisis. No la vía de entrada en la escuela, sino la vía de salida del análisis. Eso era... Tal era su finalidad esencial. La finalidad del pase de 74, al contrario, apuntaba a reclutar, se dice así, los primeros miembros de una escuela por venir. El contraste es ineludible. Sin embargo, bueno, eso no ha atraído demasiado la atención, dado que ningún italiano uh, ha respondido a la oferta de Lacan. De tal manera que eso cayó en el olvido. Además, eso había sido una carta casi privada que Lacan había dado a uno de sus analizantes italianos para comunicar a los demás y encontré ese texto porque el italiano en cuestión era amigo mío y me le eh, mostró el texto. Oh. 70, el pase de 74 no ha tenido un gran, eh, ha tenido un cierto papel por los desarrollos teóricos de Lacan, pero sobre este punto no, no, fue como una tentativa, eh, como un, un fracaso de tentativa, una tentativa fracasada. Sin embargo, lo común entre el pase de 67 y de 74, es lo que Lacan llama el principio del pase. Lo dice el pase, el principio de pase, ¿qué significa exactamente? Lo entiendo así. Aunque las finalidades son distintas, se mantiene el mismo procedimiento. Es decir, un sujeto cuenta su análisis o cuenta por lo menos los puntos candentes de su análisis, les cuenta no en frente de un jurado, sino de manera indirecta, a través de dos analizantes dichos pasadores. A mi entender, el principio del paz es dar a sí mismo un testimonio de su propio análisis y darle a un jurado mediante una mediación. En 74, Lacan no dice nada de qué jurado se trata, tampoco de qué pasadores, quién va a elegir el jurado, quién va a elegir los pasadores, solamente pone en juego el principio del pase. Entrarán los que contarán su análisis a pasadores. Uh, Alors, 
El principio del pase, distinto de las finalidades, ha tenido, tiene en sí mismo uh, o sea, una novedad que hay que subrayar antes de, del Paz Lacaniano. Los analistas expertos, experimentados, los notables, y vamos a decir, los viejos, Uh, defendían, empujaban hacia adelante sus protegidos, sus potros, y negociaban las nominaciones entre ellos, como se hace en la universidad uh, literaria, en la medicina, etc. Son los maestros que discuten entre ellos te voy a dar la nominación a fulano de tal y me le va a dar a otro, etc. Negociación. Con el principio del pase, eso se vuelve imposible. El pase difícil de poner en, en marcha, el pase tiene, quizás es una paradoja, quizás no puede funcionar bien, pero... En cierto modo no importa porque lo esencial ya es cortar con la antigua práctica de nominaciones. El principio del pase deja de lado ese clásico procedimiento y coloca naftalina en ello, se dice así, le mets au rancard en francés. Y... Lo, lo, lo lindo de las cosas es que el saber obtenido a través de un análisis se supone que está, no está colocado en el analista, sino en el analizante, que el lugar del saber obtenido es en el analizante mismo. Uh, el analista es solamente un testigo exterior, que y se, cuando dice su opinión sobre el análisis de su analizante, es en una posición de metalenguaje. Bueno, cuando hay la experimentación en un laboratorio, una experimentación sobre la rata, uh, muy difícil obtener el testimonio de la rata. Tenemos solamente el testimonio del experimentador. Uh, pero un analizante, en tanto que no es una rata, puede decir, eso es lo que me ha ocurrido. Y... No es porque lo dice que es verdad, pero si él lo dice, se puede verificar que es así a través su manera de decirlo, a través su enunciación. Y es lo que explota el, eh, eh, el principio del pase. Pero eh, el testimonio del analizante no lo expone a los experimentados, sino a dos que están casi en la misma posición que él. Supuestamente también dos jóvenes. La primera idea de Lacan, ya lo he dicho, en un texto de que debe ser en el volumen cómo terminan los análisis, uh, la primera idea de Kant era remitir la decisión a los pasadores, excluir totalmente los notables del juego. Y fue un retroceso por parte de Lacan conceder la decisión a un jurado de expertos 
pero insistía sobre la necesidad por parte de los pasadores tomar posición clara sobre su, las propias evaluación de la nominación sobre el sí o el no. Ahí podría yo plantear una pregunta nueva, inédita. ¿Por qué no suprimir el jurado de supuestos expertos y conceder el poder decisorio a los pasadores, tal como era la primera idea de la carta? Eso sería mi pregunta a Argentina. Uh, ah. Por ahora, consideramos solamente la antigua pregunta de Madrid. Mi razonamiento fue el siguiente, el pase hecho para entrar en la escuela no puede ser similar al pase en tanto que salida del análisis. Se trata no de un pase final, sino de un pase inicial. Entonces, ¿Qué se debería verificar en el pase inicial? Precisamente que hay un verdadero inicio del análisis. Es decir, que el sujeto está auténticamente en análisis y que cree en el inconsciente, que tiene experiencia de las formaciones del inconsciente, de sus de las formaciones de su propio inconsciente, si se puede decir así. No se trataba de control, no se trataba de admitir personas ya analistas practican, analista practicante, se trataba solamente de verificar este mínimo. La respuesta... La pregunta de Madrid fue un sí de entusiasmo, de, sin gritos, pero la adopción silenciosa e inmediata. De tal manera que se inauguró en España, en España la práctica del paso a la entrada y se generalizó en el campo freudiano a partir de septiembre de 1990. Ahora bien... ¿Por qué dejé de sostener esa práctica y que se terminó la experiencia desde algunos años? ¿Cuántos? No es escrito en ninguna parte porque su desaparición no resultó de una directiva explícita, sino de... cayó en desgracia. Uh, no dura diez años. No duró 10 años, me parece, de memoria, cuatro o cinco. Quizás alguien encontrará un documento que no permitirá precisar. Uh, lo que le, le puede confesar, que lo que para mí dio por tierra con esa entrada por el pase fue Aprender fue de ser informado que un notable de la escuela de la causa freudiana decía a los jóvenes que entren por el pase, nada es más fácil. Fue mi instante de ver que la entrada por el pase había fracasado. Un instante de ver seguido por un tiempo para entender que los criterios formulados faltaban, que a los criterios formulados faltaban rigor y seriedad, que eran débiles, permeables y agujerados de manera irremediable. Mi conclusión fue que había que desarmar el dispositivo sin tardar. 
Muchos, debo decir, debo completar esa historia diciendo que muchos de aquellos que entraron por el pase, escuché principalmente sobre el tema uh, algunos franceses, conservan buen recuerdo de la experiencia de la entrada por el pase. Pero había empezado su declino, fue mejor darle por terminada antes de su decadencia. Eso fue la historia de la pregunta de Madrid. Ahora bien, usted me pregunta si el envejecimiento de los miembros de la escuela no sería consecuencia de la desaparición de la entrada por el pase. No lo creo para nada. El envejecimiento de los miembros de las escuelas se debe prioriamente a los progresos de la medicina. Pero continuar con el pase a la entrada, eh, pasado cierto punto, hubiera destruido las escuelas por abrir la puerta uh, a uh, los más recién de, recientes de los analizantes. Después de un año, usted puede tener, haber empezado auténticamente un análisis y puede ya tener experiencia de, sus, de las formaciones. Usted tiene sueños, actos fallidos, uh, en virtud, en voilà. Uh, uh, a entrar sobre este principio hubiera sido la destrucción de las escuelas. En mi opinión, el envejecimiento que lamentamos se debe al mantenimiento de criterios de entrada hechos a medida por los analistas viejos bajo el arnés. Los criterios que dicen que se quiere muchos textos escritos y todo un percurso, etc. Claramente son hechos a medida por practicantes de... Uh, a partir de 50 años, algo así. Uh, y, y que sean los méritos de la escuela, no le puedo... No la puedo rejuvenecer. No, no puede. Rejuvenecer. Bueno. Uh, y por haber conservado demasiado tiempo sin reforma la política restrictiva que yo pedí en el momento de irme de la dirección de la MP, es decir, Uh, hace 21 años, hace 21 años dije, hay que ser muy cuidadoso con tomar nuevos miembros, porque ya habíamos crecido enormemente. Era 20 años, 21 años antes. Y eso, descubrí que eso había seguido sin reforma, la nueva política juventud tiene como objetivo recuperar el tiempo perdido. Bueno, pasamos ahora a la pregunta de Martina González Arufe. Eh, titulé a mi pregunta, hay tensiones, hay voltajes, son temas de escuela, se desprende de la lectura del texto temas de escuela, eh, a lo largo del libro fui encontrando varias tensiones, eh, en la que me voy a detener principalmente es en la tensión entre lo homogéneo y lo heterogéneo, para ponerla un poco para pensar en relación a la tensión entre lo, lo grupal y la vida de grupo, respecto a la transferencia de trabajo y también, por qué no, la vida de escuela. Mi pregunta eh, está relacionada a que cuando se crea la EOL, cuando se está gestando, usted habla de, 
de que en ese momento lo heterogéneo de los grupos pe podía permitir eh, mantener vivo el pacto de la diferencia, pero que a través de los años eh, los grupos tenderían hacia un proceso de homogenización de estilos. Mi pregunta es si cree que eso ha ocurrido y cómo podría pensarse esta cuestión en relación al estilo de vida eh, de los analistas. Hay dos cuestiones, uno no tan importante y la otra muy importante. La primera es acerca de los grupos, en particular en la EOL, y la segunda sobre el estilo de vida de los analistas. Bueno, la EOL, primera pregunta, la EOL se ha construido a partir de grupos que se han disuelto para entrar, para que sus miembros puedan entrar. Me recuerdo principalmente de dos conjuntos, uno que se llamaba el simposio, el más numeroso, cuyo más uno era nuestro amigo Samuel Bass, y cuyo enfant terrible era Chamorro. Uh, y me recuerdo los amigos de Hermán García, nuestro amigo fallecido, alrededor del centro de Descartes, y la EOL se creó por un acuerdo de grupos, negociado entre grupos, con con mi ayuda y con mi impulsión. En esa época viajé cinco veces el mismo año a Buenos Aires para obtener la creación de la escuela. Uh, para mí era como el metro eh, tomar el avión en esa época. La SF es eh, muy distinto, se creó a partir de un pequeño grupo atacado que se mantenía alrededor de la CAN en una, una situación de torbellón y de, de tremblor de tierra. Temblor de tierra. De tal manera que la SF, la Escuela de la Freudiana, está caracterizada por su compacidad y de manera extraordinaria, sus votos son siempre unánimos. A veces hay menos una, un voto, que ya es un escándalo. Uh, bueno, hubo dos crisis, uh, la partida de un, gru de un grupo que se había formado Uh, dentro, después la decisión de otro grupo, pero ahora uh, uh, la, la escuela de la Carta no funciona con grupos y no ha sido el resultado de un acuerdo de grupos. Uh, no voy, conozco un poco, conozco un poco. Conozco bastante bien uh, los grupos de uh, la EOL. Uh, lo más importante es que no hay ninguna lucha abierta. Y ahí, de todas partes, por lo que he visto, un compromiso uh, fuerte con la EOL misma. Pero, Dejamos eso de lado para hablar del estilo de vida de los analistas. Uh, ya le hace reír la expresión. Bueno, uh, se habla uh, ahora, no en esta época de acá, se habla mucho de lifestyle uh, en inglés. Lo, el, eh, y Lacan decía al final de su escrito el psicoanálisis y su enseñanza que lo que eh, se debía quedar de su enseñanza era un estilo uh, un estilo la palabra estilo 
se refiere a una manera de vivir en una dimensión estilizada, es decir, estética. Y para dar un ejemplo de estilo de, de vida precisamente estético, podemos pensar al dandy. Al dandy. Dandy. Uh, del siglo XIX, cuando nació especialmente en Inglaterra, uh, que era como una disciplina de, de hacer de su propia vida una obra de arte. Uh, un estilo de vida caracterizado por la distinción es decir, por el disgusto eh, a lo vulgar, eh, por eh, el, el deseo de descartar lo que concierne, lo, lo que satisface la masa, separarse, ponerse aparte, tener... Eh, el deseo de destruir en sí mismo la trivialidad, tener el culto de la originalidad. Y finalmente los dandy constituían como una aristocracia. Uh, Baudelaire, el poeta francés, uh, que ha escrito sobre el dandismo, ha Hablaba de una casta activa de los dandis. Y el dandi, eh, con ese eh, estilo de vida, era especialmente investido en el vestido. Eh, un vestido que debía ser, debía ser perfecto por su simplicidad, que precisamente le ponía afuera de los demás y el dandy más famoso usted conoce su nombre se llamaba Brumel conocido por su original muy original elegancia y maneras eso es un estilo de vida y pensando en el dandy hay muchas referencias sobre el dandy que no voy a desarrollar. Pensé que Lacan tenía algo del dandy. Uh, y que el quizás el estilo de vida de los, del analista uh, puede tener algo del dandy. De... Uh, Vivir, vivirse como una excepción. Uh, hay una referencia, una cita de Lacan en su artículo sobre Gide, donde dice que se puede ser que su uh, singularidad de Gide, que su singularidad ha sido en clanque, que su singularidad podía ser en clanque, él se interesaba a su singularidad. Y Lacan dice, eso da una suerte a la, a la aristocracia. Es decir, dar peso, dar precio a su propia singularidad aunque sea en clenque. Uh, a la vez, el analista supuestamente tiene el estilo de vida del santo, totalmente distinto. Santo o dandy. Podemos decir los dos. Dandy en la vida social, santo en su vida profesional. Se, 
eh, en su vida profesional, en el trabajo analítico, debe reducirse a cualquier hombre o mujer. Uh, no es con su personalidad que el analista analiza. Eh, en su trabajo es eminentemente reemplazable. Uh, así tiene doble cara, estilo de vida de Dandy, estilo de vida del santo. También, para uh, seguir con la idea, algo del cínico también. Si el cínico es en una, el cínico de Diógenes, de Diógenes. si el cínico es, es una ruptura radical con el mundo, es porque rechaza todos los semblantes. Los semblantes de la vida social, toda la cultura, las normas, las convenciones, la opinión pública. Así piensa, vive, vive en total independencia, autarquía. Como lo dice Diógenes Laertius, que ha escrito sobre la vida de los filósofos, el cínico está sin ciudad, sin casa, sin patria, miserable, errante, y vive día a día. Entonces, se describe así alguien asocial. Pero el analista, como el cínico, no se deja engañar por los semblantes, supuestamente. Eso hace parte normalmente de su posición en el mundo. Uh, son similares en tanto eh, al nivel donde el otro no existe. Es lo que grita el, el cínico. El otro no existe para mí. Pero el analista se distingue del cínico porque pertenece a un vínculo social propio, no es una social. El cínico es el perfecto desengañado, desengañado errante. El analista se dedica a su papel de semblante en su discurso. Su estilo de vida al analista no le permite no tener una casa y no puede ser indiferente a esa convención social, esa gran convención social que es el dinero. Pero no busca los honores. Y vamos a decir que en su estilo de vida el analista tiene una falta de respeto hacia los dioses de la ciudad. Pero a la diferencia del cínico lo na, no la manifiesta, la disimula. Y vive dentro de una ciudad propia, la ciudad analítica. Uh, tiene también el estilo de vida del analista algo del científico. Uh, bueno, ya, yeah, es mucho. Algo del científico ahí que desarrollarlo. Último rasgo que sobraya, voy a subrayar, último rasgo del estilo de vida del estilo analítico de vida, es el famoso no ceder sobre su deseo. Uh, sostraerse a la lógica del superior. La lógica que exige que más se da al superior, más se exige, él exige. Pero a la vez, obedecer a la ferocidad del superior en la búsqueda de lo real. También ahí hay una tensión entre esas dos versiones. Ok, pasamos a la... Gracias y pasamos a la pregunta 4. En algunas interrogaciones acerca de la escuela, en la página 135 de este libro, 
destaca que la relación de Lacan con la escuela estuvo marcada por una gran paciencia y que ésta concluyó en una impaciencia, la disolución en 1980. En la travesía que usted emprendió junto a otros analistas luego de este acontecimiento, se puede leer en este libro que el binomio paciencia-impaciencia está presente como brújula en momentos cruciales. Luego de un tiempo de espera, donde se soportan y enfrentan diferentes obstáculos, algo urge y precipita en un momento de concluir. La impaciencia operaba así mostrando una dimensión diferente a la imprudencia y desembocaba en una creación que intentaba resolver un impas. La pregunta que quisiera hacerle es, en el momento actual, ¿cuál es su impaciencia en la relación a las escuelas? Muchas gracias. No me gusta esa dialéctica entre paciencia y e impaciencia. Uh, debo de confesar que más joven tenía, era muy impaciente. Uh, con la edad, menos. Y la paciencia es la actitud que se impone en frente de lo real. No es la agresión, no es la impaciencia, es la paciencia. Lo real hace obstáculo. Si uno se enfrenta con lo real, debe tener paciencia. Aceptar de padecer. En la postura analítica, en mi, a mi entender, hay un esperar, un saber esperar. Es decir, lo real es imposible a forzar. El factor tiempo no es eliminable en el análisis. Como lo dice Lacan en francés, no conozco la traducción uh, castellana, faut le temps. Con la supresión de il. Hay que ver cómo lo traducen en, uh, en los otros escritos. Freud lo había ubicado cuando habla de Durkarbeitung del working through en inglés, perlaboración en las lenguas eh, romanas. Es eh, como, mover cuando, como mover los nudos antes de encontrar la manera de dehacer una maraña. No hay cortecircuito. Uno trata de mover los nudos hasta que encuentra la manera de, de hacer. Uh, para ir a la lista, lo real no es imposible de soportar. Es para el paciente que lo real se presenta como lo insoportable de soportar lo imposible de soportar. La formación del analista, podríamos decir, es un aprendizaje a la paciencia. Y eso se ve, en mi opinión, en las, lo que se llama las supervisiones. Enseñar la paciencia. No eh, exigir eh, la rapidez o aceptar uh, 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 aburrirse, muy importante para el analista. Lo mismo en la acción, cuando hay 
otros, y hay siempre otros en la acción. Y la alteridad de los otros actúa como resistencia a tu intención. Uh, por ejemplo, la nueva política juventud. Escuché de un amigo de la IOL que se lamentaba porque no había muchos pedidos de jóvenes inmediatamente. Y él buscaba cómo estimularlos, cómo, cómo obtener. Y, y uh, mi opinión era, no hay que forzar, hay que esperar, hay que hacer conocer la posibilidad que ofrece esa nueva política, pero sin desencadenar no sé qué epidemia de pedidos, que sería lo peor. No, paciencia. Uh, pensar en lo que dice Kant al inicio de la crítica de la razón pura. Lo, tengo el texto solamente en francés, quizás usted lo puede traducir. No, no es. La columna légère. La paloma ligera. Cuando en su vol libre. Cuando en su vuelo libre. Elle fend l'air dont elle sent la résistance. Uh, ella rompe el aire del, de la, del cual siente la resistencia. Pourrait se représenter, Podrá representarse. Podría, podría representarse. Que él réussirait encore bien mieux. Que lo lograría aún mejor. Dans l'espace vide d'air en el espacio vacío de aire. Porque experimenta que el aire Resiste. le da resistencia, puede soñar no tener resistencia, pero si no hay aire, ella no puede volar. volar. Uh -huh. uh, sin la resistencia del aire que a la vez obstaculiza su vuelo y lo soporte, no podría continuar ese vuelo y no tendría otro destino que la caída. Eso en Kant es una crítica de Platón, considera que se va de la experiencia sensible al cielo de las ideas puras y que así pierde el zocalo que le permitiría por apoyarse para avanzar. Un obstáculo es bueno en tanto que permite apoyarse. Es también un medio para actuar. Tener paciencia es tener respeto a lo real, calcular con el tiempo, hacer de la resistencia misma el resorte de la acción. De tal manera que la paciencia la, la considera yo como una virtud mayor del analista. No es decir que no hay lugar para la impaciencia. El momento de la impaciencia surge cuando los trozos de lo real se configuran, se agrupen de manera a ofrecer una oportunidad a la acción. En este momento hay urgencia, hay que aprovechar la ocasión sin pensarlo dos veces. Eso responde al concepto bien conocido de los griegos, el kairos, el momento oportuno para la impaciencia, es decir, para captar la ocasión antes de su desaparición. Como se dice, la ocasión es calva. Tiene pelos en adelante que se pueden agarrar, pero por detrás no hay más pelos. Hay uh, uh, un dibujo de Albrecht Dürer de, de la ocasión que representa exactamente esa distribución de pelos. De Alberto Durero. ¿Mm? En español, du Durero. Ah, bueno. 
Donc, El Kairos, quand se présente la nécessité, la obligation de patience, ne titubeer, ne vaciller, ne hésiter, c'est elle, ahora ou jamais. C'est aussi vrai en la pratique analytique quand llega le moment de l'interprétation. Uh, préparer la interprétation pour un long temps de espera, de silencio, de patience, et después el salto del león. Uh, Lacan encontraba obstáculos en su escuela, y, pero a la vez Uh, estaba en un papel de amo. Uh, tenía todos los hilos en sus manos. Uh, y se quedaba presidente inamovible. Le he dicho presidente de eso, de eso, de ese. Uh, lo entiendo, no quería perder tiempo con las resistencias y perder, quería perder, no perder tiempo lo menos posible. No, pod, no tenía tiempo de cuidar las susceptibilidades porque tenía su trabajo por hacer. Pero la disolución fue como la caída de la paloma. Porque a Dominar así la escuela, la paloma Lacan perdió el sostén de la resistencia, que después volvió con una tal fuerza que la disolución fue inevitable. Uh, usted me pregunta sobre mi impaciencia hacia las escuelas. Uh, Mi cálculo ha sido primero a la permutación, lo he hablado, muy mecanismo que Lacan no utilizó sino por los carteles. Mi cálculo es también no controlar todo, no permitir a nadie controlar todo, a cualquier nivel que sea. Dejar autonomías a las escuelas, hacer lo que quieren, nombrar, crear, etc. Y dentro de una escuela, uh, el anhelo que les, los responsables del sector tienen bastante autonomía, de manera a tener un mundo, o un micromundo, como le va a decir un colega, un micromundo diverso uh, sin la confluencia, la convergencia de todos los hilos en una, un solo mano. Pero a la vez actuar en el momento oportuno para reordenar y reformar. Eso usted lo ha experimentado con la nueva política juventud. Uh, En, si eh, trato de hacer un balance, me parece que la AMP, las escuelas, la relación de AMP y las escuelas, que todo eso es un éxito institucional. ¿Cuánto tiempo durará? Nadie lo sabe. Bueno, ahora... Vamos a la pregunta de... Esa es la, la quinta pregunta la de, Guadalupe de, Guadalupe, de Guadalupe Núñez. Usted que va a hablar de Micromundo. Sí. Me detuve en la lectura de la conferencia realizada en la Facultad de Psicología de la UBA en 1991, 32 años atrás y leo allí su acto analítico de ir a la universidad 
para acercarle a los estudiantes nuestra idea del saber. La escuela que Lacan ideó guarece en su núcleo a la pregunta ¿qué es un analista? y se construye a sí misma como un operador guardián de ese punto de ignorancia que sostiene la ansia y abre a ese punto de falla en el saber. Pero cuando la escuela deviene un micromundo, corremos el riesgo de entendernos demasiado y abandonar la apuesta que implica poner en acto el agujero en el saber. Frente a nuestra dificultad actual para dirigirnos a otros, para hacer pasar al psicoanálisis más allá de nuestros muros, es que le pregunto, ¿cómo piensa la posibilidad actual de salir a una ciudad que de analítica tiene cada vez menos y nos confronta a inventar para contrarrestar el envejecimiento de nuestro discurso que hoy ha perdido brillo para otros? Muchas gracias. Bueno, usted tiene razón, una escuela sí, es un micromundo. Me gusta la expresión y me invita a un poco de humor. Uh, primero, hay varias escuelas en el campo freudiano, siete exactamente, siete micromundos pero conectados, de tal manera que lo que llamamos escuela una constituye quizás un macro mundo a nuestra escala. Pero por supuesto nuestro macro mundo es un micro micro mundo en comparación del mundo como tal. Sí existe. Digo, si existe, porque lo que llamamos mundo es una planeta. Ella mismo, un micro, micro mundo, un submicro mundo en comparación del universo. De tal manera que la expresión micro mundo es relativa a la escala que, se, eh, que uno ubica. En efecto, su expresión me hace pensar que cada todo para être siempre vive en un micromundo. Eh, es lo que Heidegger llama el Inderweltsein, el ser en el mundo. Eh, parece que usted tiene un anhelo de salir de su micromundo analítico. ¿Por qué no? Sabiendo que otros tienen el deseo contrario, el de entrar. Es decir, que no es tan repulsivo este micromundo, que queda activo para bastante. Queda con su coherencia un micromundo, sino su lengua. Una familia es un micromundo y tiene un vocabulario propio, significantes con sentidos peculiares, solamente valables dentro de dicha comunidad. Mismo fenómeno dentro de un grupo de amigos. Eh, micromundo con a veces la fabricación voluntaria de signos propios, de prácticas ritualizadas para distinguirse de otras bandas. Cada micromundo tiene su jerga. También el micromundo mediático, el que no hace creer que el mundo existe. Toda profesión tiene una lengua especializada, cerrada a los demás y tanto más científica tanto más estereotipada su lengua cada novelista se puede decir cada artista auténtica auténtico crea su lengua propia crea nuevos estereotipos crea su micromundo 
En definitiva, la lengua dicha común es la más seca de todas, regularmente aumentadas por los aportes de las microlenguas. Volvemos a nuestro micromundo y su lengua. Nuestro micromundo tiene su coherencia de los textos que todos leen, más o menos, los de Freud y Lacan. Nuestros clichés son importados de dichas obras. Tanto más con Lacan, que imita a las jergas científicas con su matema y que repite incesablemente las mismas fórmulas, el inconsciente estructurado como el significante representa, etcétera, etcétera. Además, debo declararme culpable de haber contribuido a la puesta en circulación de cliché inéditos. Hay expresiones dichas una sola vez por Lacan, que he subrayado, repetido y que ahora hacen parte de la jerga, la travesía del fantasma. Expresión dicha una vez por Lacan, en una lección de los cuatro conceptos. La encuentro, las puntualizo y ahora es como se repite de todas partes como la, la doctrina fundamental del pase. Uh, lo que me siento, y cada vez que entiendo la palabra travesía del fantasma y en mi propia boca, uh, veo efectivamente el cliché uh, insaciable. Uh, pero es así que, uh, es así, debo decir, en cada micromundo. Usted dice que nos entendimos demasiado. Sí. Pero, ¿qué significa demasiado? Sino que al final, por entendernos demasiado, no nos entendemos para nada. No percibimos lo que un otro quiere decir porque utiliza las mismas palabras que nosotros mismos. Porque entenderse demasiado es no entenderse. Y eso es la, la enfermedad más uh, uh, terrible la, de, 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 del micromundo, que, que se, la repetición de los enunciados borra la enunciación del otro. Uh, usted, por ejemplo, habla uh, de la falta en el saber, en su pregunta, del agujero en el saber. ¿Cliché? La expresión ha sido tantas veces repetida que desde hace mucho tiempo ha sido colmada esa falta por sí misma. Y nos encontramos con un saber que parece completo, completo con su falta. No hay otra salida que la creación, la creación de metáforas y neologismos, la renovación interna a la lengua. Es decir, la extensión de la jerga de la cual no se puede salir. Uh, Dejemos ese tema de micromundo tan divertido para mencionar su última afirmación, para resumirla sobre el retroceso del psicoanálisis dentro del país. Que todas nuestras cosas pierden su brillante. Debo decirla que 
El psicoanálisis no lo veo en crisis para nada. Uh, de todas partes, uh, no escucho que la gente se queja de no tener pacientes. Mucho más hace 40 años. Uh, ahora se ha extendido el número de practicantes, pero no se ha extendido el número de lamentaciones, al contrario. Usted me dirá si me equivoco y si hay una crisis uh, en la Argentina. Pero por supuesto, esperamos la venida de otro Lacan renovador de la lengua analítica. Pero, en mi opinión, no hemos aún agotado los recursos presentes en la obra de Freud y Lacan. Entonces, ¿qué le parece de la crisis del psicoanálisis en la Argentina? ¿Hay, hay un avance de las neurosis, de la pseudo neurociencias, pero, o, pero ese avance no es un retroceso en la sociedad, me parece. ¿Me puede decir algo sobre el tema? Mi pregunta apunta a poner de relieve ese punto de dificultad que leo en nuestro intercambio y posibilidad de articular con otros discursos. Es esa la perspectiva que tomo cuando hablo de la pérdida de brillo para otros. Ahí donde, más allá de la salida a la ciudad y la referencia que puede ser equívoca de la ciudad en tanto un ante geográfico o lo urbano, hablo de cómo insertarnos en relación a la globalización, a los distintos discursos imperantes y cómo poder habilitar la conversación para no quedarnos hablando solos. Le agradezco su respuesta. Gracias. Uh, pasamos a la pregunta 6. Bueno, voy a la pregunta. Eh... Leo el texto Acero Abierto de 1989 como una reflexión respecto de qué manera se sigue en una escuela cuando los fundadores no están presentes. Allí usted dice, eh, Jacalán, en la página 76, la crisis de la escuela es una crisis en sus fundamentos. Hemos entrado en la escuela por Lacan. Hemos permanecido en ella, sin Lacan. Ahora bien, en lo que compete a mi generación, la generación de los jóvenes, hemos transitado la escuela sin Lacan y permanecemos en ella con usted. Me pregunto, Jacqueline Miller, y le pregunto, ¿cómo pensar el porvenir del psicoanálisis y de una escuela viva hoy, más allá de los nombres propios? ¿Qué lugar para la invención que pulsa en los jóvenes en un contexto donde el automatón pareciera prevalecer sobre la tille? Muchas gracias. Bueno, eh, lo que voy a sobrayar eh, del texto que, de pregunta que usted ha, ha leído es esa, la dialéctica entre Otomatón y Tique, uh, la pareja de nociones que viene de Aristóteles y que ha retomado Lacan en los cuatro conceptos. Uh, ya uh, uh, hemos encontrado esa par de nociones uh, en uh, el tema anterior. Que, la lengua, vamos a decir, en el lado del automatón, cuando la creación lingüística, la aparición de nuevas expresiones, de nuevas metáforas, están del registro de la tique. Oh. Usted lo entiendo bien, lamenta que el automatón parece prevalecer sobre la tique. 
pero siempre, siempre es así. El automatón se mantiene en el tiempo. El automatón organiza el tiempo, dura. La tique no tiene otra duración que el instante. Es un relámpago. Uh, no se puede mandar tique, por favor. Uh, viene cuando quiere. Uh, el automatón está siempre. Es a través de una fisura que, que se introduce uh, la tique. Uh, de un lado, con del lado automatón, ten, tenemos la rutina. Uh, es una instancia con ley, que tiene una ley de funcionamiento, vamos a decir que el automatón es un algoritmo. Del otro lado tenemos el encuentro casual, que pertenece al registro del azar, el registro aleatorio de, de, de la contingencia, cuando uh, el automatón impone un orden necesario. Alors, ¿cómo eso? Uh, eso son generalidades. Siempre el automatón prevalece. Pero siempre o a veces la tique surge. Son dos modos de existir muy distintos. ¿Cómo eso eh, se manifiesta en nuestro micromundo? Porque es lo que le interesa a usted, si le entiende bien. En mi opinión, no hay institución sin automato, sin regularidades, sin reglamentos. Construir un automato para la escuela de la causa y después para las otras ha sido una tarea compleja difícil, no voy a uh, descartar el automatón o despreciar el automatón que cuando he hecho tantos esfuerzos para constituir un automatón durable para las escuelas. Pienso que usted quiere decir que el automatón se puede hacer tan potente que hace imposible uh, el surgimiento de la tique, que inhibe la tique. Uh, eso es verdad. Como lo he dicho, uh, una política mía ha sido vigente 21 años sin modificación. Que es increíble de, de, de el peso del automatón. Uh, no, ¿Qué sería la solución? Podría ser la, la disolución periódica. Un retorno a cero de vez en cuando. La disolución de 1980 ha permitido la renovación de la escuela, el surgimiento de nuevos nombres propios, la devolución del poder institucional a una nueva generación la creación del campo freudiano. Y para los que han participado a esta, eh, las cosas de esta época, es uh, un momento de intensidad y, y de jubilación a través del uh, torbellino 
nefasto que había. Pero se queda como un momento inolvidable de su vida. Uh, ¿Por qué no una disolución periódica? Bueno, no porque sería tratar de construir un automatón de la tique misma. Y eso no me parece valable. Uh, de tal manera que uh, no creo que esa, esa antinomía tenga una solución general y es solamente caso por caso que uh, algo se puede, un equilibrio sano se puede establecer. De toda manera, he leído la última pregunta de Graciela Brodsky que retoma el tema del automatón y responderé a Graciela y a usted al mismo tiempo. Graciela. En la página 165 del libro mencionas la responsabilidad colectiva de las instancias sin delegación de poder que a la larga desemboca en una dilución de la responsabilidad que se reparte entre todos y la sacralización de las decisiones antiguas, un predominio del automatón y el retorno de la sempiterna objeción nunca se hizo así. A esta dilución de la responsabilidad en el impersonal C, le opones la necesidad de, cito, un responsable en cada nivel, a cargo de los asuntos, capaz de decidir que tenga la obligación de rendir cuentas regularmente a una instancia determinada, que pueda tolerar la crítica y sacar provecho de esta y que permute al final de su mandato. Mi pregunta, ¿esto se llevó finalmente a cabo en la SF? ¿Funcionó? ¿Sería posible hoy en día correr ese riesgo para ir contra la inercia y lo que llamas el estilo comité? Esa es la pregunta. Bueno, será la, el último diálogo. Este, uh, primero, uh, una consideración general sobre el tema de nunca se hizo así. Uh, que sería una razón para no hacer así, hacer como siempre se ha hecho. Uh, la dictadura del pasado sobre el presente y el porvenir. El dominio de la repetición. ¿Por qué hay repetición? Lacan no lo ha explicado. Para reencontrar el sabor de la primera vez. Y que nunca se reencuentra. Porque la primera vez la cosa surgió como novedosa, como tique. Eso se pierde. Y esa pérdida es inapelable. La segunda vez es el primer fracaso. Con la tercera entramos en el automatón de la repetición. Es por eso que damos, 
hemos dado tanta importancia al pase una sola vez. Y Cristian Alberti me ha informado que uh, la LP esa misma tarde ha elegido en su reglamento para el colegio del pase de la LP ha elegido esa misma tarde, esta mañana, de incluir el pase una sola vez en su texto. El pase una sola vez, precisamente para que el pase sea fuera de la repetición, que el pase sea como tique y no como automatón. Alors, en toda institución hay dictadura del pasado, hay el imitarse a sí mismo, es decir, el transformarse en su propia caricatura. Mi doctrina institucional ahora, que ha resumido Graciela, pero que voy a enunciar de otra manera. Tengo una doctrina institucional que es, primero, multiplicar la primera vez. Eso lo permite la permutación. La permutación es un automatón, pero que da lugar a la tique. Si el nuevo responsable, director, secretario, acepta tomar el riesgo a cuenta propio. No, multiplicar la primera vez, tener primeras veces uh, de todas partes. Y multiplicar el uno, instalar a todo nivel a todos niveles, un uno, un más uno, que se arriesgara a tomar responsabilidad como para hacer algo inédito. Quizás no lo hará, pero para que exista el inédito es necesario al menos uno. Se puede decir que él va en, esa doctrina va en contra de la prudencia. No lo creo. En realidad, lo que, eh, eh, lo, que es, lo que se esconde bajo la prudencia es el gusto por el automatón. Eh, no estoy a favor del principio de prudencia. Estoy a favor del principio de riesgo. Uh, refiriéndome a el pase, el pase múltiple es un, el pase sin riesgo. Si no funciona una vez, funcionará la próxima. Y eso no es pase, es automatón del pase. Y lo ideal uh, sería uh, para uno dirigir tal como un pasante, alguien que toma el riesgo de fracasar. Ahora, ¿Es una utopía? No lo creo. Uh, a algunos unos faltará el coraje de tomar riesgos, por supuesto, pero a otros no. Ahora, Además, hay un privilegio del uno sobre el dos y sobre el comité. ¿Por qué no hay enunciación colectiva? Eso lo dice Lacan, no sé si por escrito, no sé si es un seminario, pero lo escuché decirlo. En contra de una persona que hablaba de enunciación colectiva. La enunciación es siempre del uno. 
los enunciados sí se comparten, sí se repiten de uno al otro. Pero la enunciación es singular. Alors, mi anhelo es que cada sector de la escuela tenga un uno. Uh, el tiempo del colectivo viene después para uh, evaluar, criticar, uh, elogiar, etc. Pero en un segundo tiempo. No, porque en el primer tiempo sería solamente una función de inhibición. En el segundo tiempo el colectivo es una función de evaluación. Alors, usted me pregunta, vos me pregunta, en la, en la escuela de la causa freudiana, ¿eso funciona o no? No, tengo una respuesta. En sus comienzos, uh, prevaleció, en los comienzos de la escuela de la causa, prevaleció el estilo comité. Porque se trataba de construir la dimensión colectiva, de reunir. Yo mismo puedo decir que nunca he firmado en nombre propio las numerosas directivas que había escrito como miembro del consejo de la escuela. Rompí con ese estilo, uh, eso duró 10 años, de, de, y rompí con ese estilo al momento de la primera crisis de la escuela. Eso se encuentra en la página 79 uh, del libro. Decía a los colegas que habían formado ese grupo que se que fue después. He hablado durante diez años, diez años largos, en la voz impersonal C y me, y me, y me he aplicado a desaparecer en la firma colectiva de las instancias de la escuela, a dar a sus textos ese tono impersonal y seguro que significaba que aquí hablaba una voluntad general. En vano es Jacqueline de apellido Miller, eso es fórmula de Lacan, en la postración de los cuatro conceptos, en vano. Es a Jacqueline de apellido Miller a quien se reclama, se lo apremia, se lo acosa, se lo persigue, se lo caza, con cosquillas, con dardos, con cañón, con lanzallamas. Bien, han ganado. M aquí. En lo sucesivo hablaré yo en las escuelas. Veamos si ustedes ganaron con el cambio. Eso era al final de 10 años de escuela. Y desde ese momento, lo impersonal retrocedió en la escuela de la causa. A cada permutación, pienso que el nuevo uno se siente autorizado a promover su estilo propio. De tal manera que sí, creo que esa doctrina mía funciona en la escuela de la causa. Más o menos, a veces más, a veces menos, pero que eso no es una utopía y que cada uno, cada más uno, puede promover su modo propio 
de gozar de la escuela. Bueno, hemos terminado con las siete preguntas eh, en un poco más de dos horas. Manuel Slotnik quizás quiere concluir o Graciela. Los dos si querés, pero bueno, no, no tengo más que agradecerle por este, este gran evento que hemos tenido. Realmente creo que fue un evento epistémico y una celebración para todos nosotros, para toda la MP. Y bueno, esperemos que se repitan más acontecimientos como este para, para todos nosotros. Fue muy importante. Bueno, un gran saludo. Muchísimas gracias.